es un tema es un tema de ejes para nosotros, fue un eje de campaña siempre desde el inicio de nuestra gestión y hoy lo estamos poniendo en práctica, o sea, eh, hablamos de que sacábamos el basural, eso fue nuestra promesa de campaña de un inicio, que íbamos a sacar el basural a cielo abierto, que ya de por sí está prohibido por ley provincial. Eh, bueno, ya estamos un pasito más adelante, después de, de recibir un subsidio de provincia, eh, la semana pasada se le puso candado al portón, de entrada al basural y bueno, y esta semana ya empezamos a depositar esa basura y a trasladar en la nueva planta de tratamiento, digamos que si bien no está terminada, estamos en un, en un puntapié inicial. Eh, por el momento estamos trasladando a través de Roloff, de Bateas, a la ciudad de Ricardone eh, y bueno, y a la vez está haciendo una recolección todos los días, diariamente, eh, y en eso tengo que aclarar que, bueno, que tiene que ver con un eh, aprovechamiento reciclado de, de basura que se puede reutilizar, como lo es el tema del plástico, de vidrio, cartón, eh, bueno, hay muchas cosas, entre eso, cajitas de tetras, y a la vez eh, empezamos la semana pasada también con unas plateas de hormigón que fueron terminadas el día de ayer para empezar a compostar, a hacer compost eh, a, a nivel masivo. Así que bueno, el comienzo es un desafío eh, complicado, sobre todo porque depende de un, cam un cambio social. Nosotros eh, antes, bueno, la sociedad estaba acostumbrado, nuestra sociedad, a tirar toda la basura junto y bueno, hace un, unos 15 días empezamos eh, a hacer una campaña de publicidad a concientizar la separación en origen. Así que bueno, se está recolectando todos los días, antes teníamos recolección lunes, miércoles y viernes, ahora es de lunes a viernes todos los días eh, y la diferencia está en que martes y jueves se juntan todo lo que es reciclable, o sea, materiales secos como eh, papel, eh, cartón, botellas eh, plásticas, eh, sachet, estos los PET, eh, botellas de vidrio, de chatarra, bueno, todo eso y se está empezando a separar en lo que es para nosotros eh, un lugar que destinamos, que le decimos la cuña, porque bueno, es un terreno así en forma de triángulo, y donde va a empezar un proceso eh, de, de reciclaje, digamos. Este proceso de reciclaje y trabajar justamente la cuestión social, el, el común vecino que está permanentemente en su casa, también incitar a que ellos puedan dividir justamente estos residuos. Exacto, bueno, el, el traslado de basura eh, conlleva un problema que es el costo, como todo, todo bueno, depende del tema económico y lo que se deposita en ricadones se cobra por toneladas. Entonces, eh, el tema del tratamiento de basura apunta no solamente a una mejor calidad de medio ambiente, sino a reducir costos. Y el vecino desde su casa lo puede hacer también ayudando. Hay, hay casos, aquí en Andino muy poco, pero sí lo he visto en, en muchos otros lugares, que hay familias que reciclan toda su basura y tratan toda su basura, no sacan residuos a la calle. Sería lo ideal, lo, lo, lo imaginario, que perfecto, digamos, pero bueno, eh, sabemos que es muy difícil de llevarlo a cabo, de pedir eso sobre todo, pero hay muchos vecinos que están dispuestos a hacerlo. Así que bueno, vamos a confiar en, en, en una mano solidaria de todos, en una preocupación y concientización y responsabilidad sobre todo sobre el medio ambiente que vivimos. También eh, a la par y, y de, de todo este proyecto, nosotros tenemos un final de proyecto de todo el reciclaje de basura, que es eh, una huerta orgánica y un vivero inclusivo, in, eh, que va a iniciar eh, su etapa en el mes de septiembre, con el tratamiento primero de la tierra bueno y con la siembra de las primeras eh, semillas y posterior a eso, eh, el final de esos productos eh, va a ser una ayuda social y comedores, los comedores educativos que hoy tenemos en la localidad que están en dos de las escuelas que tenemos primaria. Eh, y bueno, creo que el desafío es, como te decía, muy grande, sobre todo porque eh, sacar un basural a cielo abierto que ningún gobierno anterior se había ocupado para nosotros fue, imagínate que históricamente está ese basural, así que Puedes imaginar la magnitud. Hoy Andino está en un intermedio, en un traspaso de, de ser pueblo, pueblo chico, a un muy pocos años llegar a ser ciudad. Entonces, bueno, la magnitud de la basura, la verdad que el volumen es muy grande. ¿Y en lo que es la parte económica, cuánto le termina beneficiando este, si es que hicieron algún tipo de número? Nosotros hicimos un, eh, un número en, su, en principio a mediados del año pasado y bueno, hoy ya obviamente eso queda en un cajoncito, eh, los valores se han ido muy, muy altos, eh, pero creo que es muy beneficioso a, al punto que si pudiéramos trasladar un, menos de un 25% del volumen de la basura sería magnífico para nosotros, incluso eh, estaríamos teniendo un ahorro de combustible anual, lo que es eh, buenísimo. 
Y algo más que no te comenté, que, que tiene que ver también todo con el tema de la basura, es que bueno nosotros teníamos también prendido de un eslaboncito, eh, junto con sacar el basural, el tema del corrimiento de los metros de fumigación. Que bueno ya más o menos lo hemos, estamos reformando la ordenanza, ahora estamos viendo eh, que, cuál la alternativa sería para ofrecerle a los productores eh, sobre esa franja que va a quedar sin fumigación. Así que estamos detrás de eso también, así que imagino que en el corto plazo eh, vamos a tener un proyecto final eh, en marcha por completo.